Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Blender-Anfänger-Tutorial. Und zwar hat mir der Sunflower-Fetisch, ich weiß jetzt nicht so genau, wie man den Namen ausspricht, einen Kommentar geschrieben. Er hat sich Blender auch vor kurzer Zeit erst runtergeladen und versteht noch nicht so viel und möchte mal direkt wissen, wie man modelliert. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, kann ich machen. Und deswegen mache ich jetzt ein Model Modellier-Tutorial. Dann fangen wir gleich mal an. Vorerst noch die Kamerabewegung. Also so rumdrehen, oben und unten. Mit der mittleren Maustaste. Zoomen mit dem Mausrad. Und rechts und links Shift und, mittl und äh, mittlere Maustaste. Ja. Ähm, dann gibt es hier ja erstmal diese drei Werkzeuge. Mit dem Zeichen könnt ihr äh, die Position verändern. Mit dem Zeichen die Rotation. Und mit dem Zeichen die Skalierung. Rückgängig machen könnt ihr mit das ist bei mir Steuerung, 10, ähm, Steuerung Z. Ich habe aber ein Mac, deswegen weiß ich nicht, ob das bei euch so ist. Probiert einfach mal das Übliche aus. Ja. Dann können wir gleich mal in den Edit-Mode gehen. Das ist der Bearbeitungsmode. Ähm, vorerst noch was. Mich ich hoffe, euch stört dieses Rauschen hier nicht, falls ihr es hört. Das habe ich in meinem letzten Tutorial schon gesagt. Äh, ich habe, ich nehme mit dem Quicktime Player auf den Bildschirm und das kann der einfach irgendwie nicht so richtig. Deswegen braucht alles ein bisschen länger. Ja, jetzt können wir hier zwischen diesen drei ähm, Bearbeitungsfunktionen wechseln. Das hier ist der Face Select Mode. Da können wir ganze, mit der rechten Maus das ganze Flächen anwählen. Das ist der äh, Edge Select Mode. Da könnt ihr Linien anwählen. Wenn ihr jetzt vier Linien anwählt oder eben ein Face oder ja, umgibt, umrandet, dann bildet er automatisch ein Face. Und in dem Vertex Select Mode, Select Mode genauso, da könnt ihr Punkte anwählen und ja. Und auch Linien und Face. Das ist. Gut. Dann könnt ihr natürlich jetzt, wenn ihr einen Punkt anwählt, könnt ihr das, ähm, könnt ihr hier auch die Position ändern und könnt ähm, skalieren, rotieren und so weiter. Aber dann gibt es natürlich noch die Modellierwerkzeuge. Und da werde ich euch heute die wichtigsten erklären. Wir fangen gleich mal an mit dem Extrude-Werkzeug. Ich mache das jetzt mal alles rückgängig. Und gehe in den Face-Select-Mode und nehme jetzt mal dieses Face. Und gehe jetzt hier entweder auf Extrude Region oder auf E auf der Tastatur. Das ist die Abkürzung. Und wir sehen, wenn wir das drücken, können wir das hier rausziehen. Und wir schieben das jetzt zwar ganz normal nach oben, aber hier bildet sich ein, eine Linie. Also, das ist nicht dasselbe, sondern wir ziehen da was raus. Falls es jetzt verständlich ist. Okay, also ihr könnt da, das könnt ihr dann wieder skalieren, wieder rausziehen und so weiter. Das ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die man am häufigsten benutzt. Dann das Extrude Individual. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel 2 nehmen. Und wenn wir jetzt nochmal Extrude Regional oder E drücken, sehen wir, es schiebt einfach immer in irgendeine Richtung und verzerrt es dann dementsprechend. Wenn ihr jetzt aber Extrude individuell drückt, fährt es das in die Richtung, in die es normalerweise auch fahren würde, wenn ihr es einzeln Extrude machen würdet. Also extrudieren würdet. Dann das nächste Werkzeug ist das Subdivide Werkzeug. Ich nehme jetzt mal diese Fläche. Wenn wir jetzt hier auf Subdivide oder auf der Tastatur auf W drücken und Subdivide, sehen wir, das, was wir angewählt haben, wird geteilt. Hier unten können wir einstellen, äh, Number of Cuts, 2, das mal auf einem. Wenn ihr jetzt aber nicht wollt, 
dass sich das hier so mit verzerrt, was euch dann später Probleme geben kann. Macht das Ganze nochmal rückgängig und extrudiert jetzt das. Und drückt die rechte Maustaste. Das heißt, es ist extrudiert, aber man sieht es nicht. Und wenn ihr jetzt das Ganze subdividet, ähm, macht es ähm, teils nur das hier und nicht irgendwie was anderes mit. Mit dieser... Genauso könnt ihr dann auch das hier extrudieren zum Beispiel. Und könnt ihr das jetzt verkleinern. Und dann könnt ihr sozusagen innen extrudieren. Dafür gibt es in Blender kein direktes Werkzeug für innen extrudieren. Aber so kann man das ziemlich genau nachmachen. Ja. Das nächste Werkzeug wäre dann das Loop Cut and Slide. Oder auf, das, auf der Tastatur wäre das... Bei mir ist es Steuerung R. Da könnt ihr schneiden, also einen Cut setzen. Ich setze die jetzt mal hier und könnt, den könnt ihr jetzt irgendwo hin verschieben, wo ihr ihn eben haben wollt. Ihr könnt aber jetzt auch das Ganze nochmal machen und jetzt hier zum Beispiel 3 eingeben. Dann macht das Ganze dreimal. Jo. Das nächste Werkzeug ist das Duplicate-Werkzeug. Das oder äh, Shift D. Da könnt ihr jetzt einfach diese Fläche, wenn, wenn ihr die jetzt nochmal da haben wollt, mit Shift D oder auf der Taste duplizieren. Es gehört dann allerdings einfach nochmal dann zu dem Objekt dazu. Deswegen ist es nicht immer so praktisch. Dann das nächste Werkzeug wäre das Spin-Werkzeug. Spin klicken. Dann seht ihr, das macht hier so einen komischen Bogen, könnt ihr hier alles einstellen. Die Steps, also die Unterteilung, Dupli dann, äh, es ist ein bisschen nur Scheiben. Und hier die, wo das sein soll. Ja, darum kümmere ich mich jetzt nicht weiter, sondern gehe gleich weiter. Ähm, das Crew, das lasse ich jetzt mal aus, sondern macht gleich weiter mit dem Delete. Delete heißt löschen. Und ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Vertex Mode geht und jetzt diesen Punkt hier anwählt, oder diesen, oder irgendeinen halt, und jetzt auf Delete oder auf der Tastatur X drückt, könnt ihr Vertex Edge, Edges Faces. Ich nehme jetzt mal Vertex, weil wir haben hier gerade einen Punkt, also einen Vertex ausgewählt. Und dann löscht es diesen Punkt. Allerdings löscht es den Punkt bis zu den nächsten Punkten. Das heißt, hier ist kein weiterer Punkt. Deswegen löscht es einfach alle Punkte da. Wenn wir jetzt im Edge Mode eine, eine Linie nehmen, können wir ganz klar X Edge, dann löscht es die Linie. Und wenn wir jetzt im Face Mode X Face, löscht es das Face. Wenn wir jetzt, dann können wir natürlich hier noch All, dann löscht alles. Und Edges and Faces, Only Faces und Edge Loop. Edge Loop ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt diese Unterteilung weg haben wollt, aber ihr wollt da kein Loch, dann drückt ihr, äh, wenn ich jetzt, Edge Loop. Und dann seht ihr, es wird gelöscht, aber da ist kein Loch. Es nimmt einfach diese Unterteilung raus. Das zieht es dann hier zwar mit, aber ja, ihr habt kein Loch. Okay. Dann, ähm, wenn wir A drücken, fällt alles an. Das geht genauso im Object Mode. Einmal A drücken, fällt alles an. Und nochmal A drücken, fällt alles ab. Und, ähm, ja, A drücken. Und jetzt können wir das Ganze nochmal subdividen. Und zwar ist das praktisch für eine Funktion. Und zwar für das Smooth Vertex. Also ihr lasst alles angewählt und sagt jetzt Smooth Vertex. Könnt ihr so oft draufklicken, wie es für euch passt. Dann wird das Ganze abgerundet. Es ist zwar immer noch eckig, aber es wird eben abgerundet von, vom, vom, von der Form her. Und wenn ihr das hier unten jetzt smooth drückt, ist es dann ganz glatt. 
ja, das ist eigentlich das Grundsätzliche so zu modellieren. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich lösche das Ganze jetzt nochmal mit XD und füge hier Add Mesh nochmal so ein Ding Cube hinzu. Ähm, gehe in Edit Mode und sag Subdividen, sag zweimal. Ja. Und gehe jetzt in den Sculpt Mode. Dann können wir das Ganze jetzt so zurechtziehen. Hier oben haben wir jetzt verschiedene Funktionen. Die sehen dann natürlich, wenn man das dann benutzt, sieht es nicht alles genauso aus. Also es hat dann halt so, ja, ihr könnt es dann zurechtziehen. Damit kann man auch sehr gut modellieren. Vor allem eben bei dann, dann bei runden Sachen. Also dann müsst ihr ausprobieren. Das will ich jetzt auch nicht weiter erklären. Mein Computer äh, rauscht oder raucht ziemlich, so nenne ich es. Ja, und das wäre es eigentlich jetzt auch schon von mir und von dem Tutorial. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, klickt einfach mal auf den Daumen hoch und abonniert mich. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Tutorial.